ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സുഫാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്കും പ്രവാസികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകളും ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം നമ്മളൊക്കെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ എത്തുന്ന ടൈമിന് കുറെ മുന്നേ അവിടെ പോയി നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അവർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവർ ഇറങ്ങിയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ഉണ്ടോ നേരത്തെ എത്തിയെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലെത്തും അത് വരുന്ന റൂട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷന് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുക ആയതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മാപ്പ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ തന്നെ കുറെ അധികം ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം സെറ്റിങ്സിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു മാപ്പും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോഗോ കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള ലോഗോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ലാബൽ എന്നാണ് അതായത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഈ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ ഡേ നൈറ്റ് ലൈനാണ് അതായത് രാത്രിയും അതുപോലെ പകലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിൽ കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പെയ്ഡ് വേർഷനിൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക ശേഷം വരുന്നത് വിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു വിസിബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ശേഷം വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി വ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രീ ഡി വ്യൂവിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ എൻഹാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ടൈം സോണ് അതുപോലെ ടൈം ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ സ്പീഡ് ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അതുപോലെ മൈൽ പെർ ഹവർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ശേഷം വരുന്നത് വെതർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു വെതർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ അധിക ഓപ്ഷനുകളും പെയ്ഡ് വേർഷൻ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്ഷന് ഫിൽറ്ററുകളാണ് ഫിൽറ്ററുകളിൽ വരുന്നത് എയർലൈൻസ് ഫിൽറ്റർ എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് അലേർട്ടാണ് അലേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിയർ ബൈ എയർപോർട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അലേർട്ട് അതുപോലെ കുറെ അധികം അലേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ് കവറേജ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വെച്ച് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എ ആർ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്
അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് റൂട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന റൂട്ടുകൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോർ ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ഫോളോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാപ്പ് പോകും പിന്നെ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഷെയർ വഴി നമുക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അയക്കണമെങ്കിൽ അയക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെ എത്തുന്ന മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാനും ആ ഒരു സമയം മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക താങ്ക് യു